இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம்னா பீமோட சைஸ் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்குன்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் த டெர்மைன் த டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ நியூட்டன் பர் மீட்டர் விச் இஸ் லேட்ரலி சப்போர்ட்டட் த்ரூ அவுட் இட்ஸ் லென்த் அசியூம் ஸ்டீல் கிரேட் ஆஃப் எஃபி ஃபோர் டென் த டிசைன் சியர் ஃபோர்ஸ் வி இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டிசைன் சியர் ஸ்ட்ரென்த் த டிசைன் சியர் ஃபோர்ஸ் வி இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சியர் ஸ்ட்ரென்த் வி லெஸ் தென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வீடிங்கிறாங்க அப்போ இது லோ சியர் கேஸு இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் பீம் சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு லேட்டர்லி சப்போர்ட்டடுன்னு சொல்லிட்டாங்க லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட்னா கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ்சு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ்சு தான் வந்துட்டு பக்குல் ஆகும் அதனால் அதை தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸ்டீல் கிரேட் எஃபி ஃபோர் டென்னு சொல்லிட்டாங்க இந்தியா கிரேடியார் எல்லா ஸ்டீல் கிரேடுமே எஃபி ஃபோர் டென் கிரேடு தான் ஸ்பெஷல் ஆர்டர்னால் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஹையர் கிரேட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீ ஹாவ் டு டேக் டவுன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஃப்ரம் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் திஸ் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் லெட் மீ ஓப்பன் டு த பேஜ் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எங்கே இருக்குது அனைக்சர் ஹச்சு டேபிள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அதுக்கு மேலேயே இருக்குமே ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அடுத்த பேஜ் போயிடுச்சா ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செக்ஷனல் ஏரியா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸு டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரடு ப்ரெத் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோரு பாருங்கள் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு வந்துட்டு வேறு எத்தனாவது ரோ தேர்ட் ரோ ஓகே ஸோ அப்போ பிளாஸ்டிக் மாடலில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் சென்டிமீட்டர் கியூப்பில் கொடுத்துருக்காங்க எம்எம் கியூப்பில் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலில் செபோர்ட் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் ஸோ டெப்த் பிரத் ஆஃப் ஃப்ளான்ஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதெல்லாமே பார்த்து எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் மட்டும் தெரியாதுன்னா ரூட் ரேடியஸ் ரூட் ரேடியஸ் வேணும்னா எங்கே தான் ரெஃபர் பண்ணி ஆகணும் ஸ்டீல் டேபிள் தான் வேறு வழி இல்லை ஸ்டீல் டேபிளில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ ஸ்டீல் டேபிள் நீ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ நியூட்டன் பர் மீட்டரில் இருக்குது அதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபார்ட்டி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன வேணும் ரூட் ரெடியஸ் வேணுமா ஸோ இப்போ நமக்கு தேவை வந்துட்டு இது என்னது ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு தான் ஐஎஸ்எஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ இந்த ரோக்கு வேணும் ஸ்கேல் வச்சு பாருங்கள் நீங்கள் அப்போ தான் மிஸ் ஆகாமல் வரும் எங்கே ரூட் ரெடியஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த லைனில் வரணும் ரூட் ரேடியஸ் இருக்கா இருக்குது ரேடியஸ் அட் ரூட் ஆர் ஒன் ரேடியஸ் அட் டூ ஆர் டூ இது வந்துட்டு ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ ஸோ ஆர் ஒன் தான் வேணும் நமக்கு ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ அப்போ ரேடியஸ் ரூட் ரேடியஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல இருக்கிற ரேடியஸ் இந்த கார்னர் ஃப்ளான்ஜு வெப்பு ஜாயிண்ட் ஆறு கார்னரில் இருக்கிறது ஃப்ளான்ஜ் முடிகிற இடத்துல இருக்கிறது தான் வந்துட்டு டோ ரேடியஸ் நமக்கு அது தேவையில்லை ரூட் ரேடியஸ் தான் தேவை அது ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டீல் டேபிள் பார்த்து எழுதியாச்சு ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் பார்த்து எழுதியாச்சு அடுத்ததான் என்ன பண்ணணும் யூ ஹவ் டு கிளாஸிஃபை த செக்ஷன் ஸோ கிளாஸிஃபை த செக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரேஷியோ ஆஃப் பி பை டிஎஃப் ஸோ அது வித்து டு திக்னஸ் ரேஷியோ ஸோ லிமிட்டிங் வித்து டு திக்னஸ் ரேஷியோவில் எங்கே கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் கொடுத்துருப்பாங்க ந
ஓகேவா ஸோ வேறு எஃப்சிலானி சார் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப்சிலானி ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஐ பவர் ஒன் பை டூ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஐ நடத்தும் இங்கே இந்தியா ரெடி ஆர் ஸ்டீல் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டிங்கார் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டினா ஒன்று ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்றுனா ஒன்று சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி பை டிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததாக வந்துட்டு என்னது வெப் ஆஃப் என் ஆய் ஹச்ஆர் பாக்ஸ் செக்ஷன் நியூட்ரல் ஆக்ஸ் அட் மிட் அப்னா டி பை டிடபிள்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கும் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க எயிட்டி ஃபோர் எஃப்சிலான்னா பிளாஸ்டிக் அப் டு எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் டு ஒன் நாட் ஃபைவ்னா காம்பேக்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ்க்கு மேலே ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கு உள்ள அப்படின்னு சொன்னோம் அல்லது ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னால் செமி காம்பேக்ட் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பி பை டிஎஃப்பில் வாட் இஸ் மின் பை பி டிஎஃப்ங்கிறது தெரியும் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ங்கிறது பிங்கிறது என்னங்கிறத அடுத்த பேஜில் அவங்களே டயக்ராம் வரைஞ்சி கொடுத்துட்டாங்க ஃபார் ரோல்டு ஐ பீம்ஸ் ஆர் அண்டு காலம்ஸுக்கு ஐ செக்ஷனுக்கு பீனா என்னது இங்கே பாருங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஜில் பாதி தான் வந்துட்டு பீங்கிறாங்க ஸோ அப்போ பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் வந்துட்டு எவ்வளவோ அதில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி பை டூ போட்டோம்னா பி கிடச்சிச்சு எவ்வளவு செவன்ட்டி எம்எம் இது எங்கேருந்து நான் எடுத்தேன் ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீன்லேருந்து எடுத்தேன் இப்போ பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறேன் பி வந்துட்டு இங்கே கண்டுபிடிச்சது செவன்ட்டி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் இங்கே இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் அதை போட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் வருது இட் இஸ் லெஸ் தன் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிலான் வீ நோ தட் எஃப்சிலான் இஸ் ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ அது வேல்யூ ஒன்னு தெரியும் ஸோ அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் கூட கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபிளாஞ்சு பிளாஸ்டிக்னு சொல்லியாச்சு இன்னும் ஹோல் செக்ஷன் நான் கிளாஸிஃபை பண்ணல ஃபிளாஞ்சு மட்டும் பிளாஸ்டிக் சொல்லிக்குது அடுத்து வெப்பை நான் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கிளியர் டெப்த் டி கண்டுபிடிக்கணும் டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க எனது இந்த கருவுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிளியர் டிஸ்டன்ஸ் தான் டி இதில் ரொம்ப கிளியராக இல்லை இந்த டயக்ராமில் நான் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கிளியர் டெப்த் டி வேணும்னா இதிலிருந்து இது வரைக்கும் எடுக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஓவரால் டெப்த் டி இதிலிருந்து திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் இதை கழித்து அடுத்தது ரேடியஸ் கழிக்கணும் மேலே ஒரு தடவை கழிக்கணும் அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு தடவை கழிக்கணும் ஸோ அப்போ டூ டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜு ரூட் ரேடியஸை ஓவரால் டெப்த்லேருந்து கழிக்கணும் ஓவரால் டெப்த் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏன்னா ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஹண்ட்ரடு டூ டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோரு ரூட் ரேடியஸ் பார்த்து எழுதுங்க வச்சுமா இல்லையா பாருங்கள் ரூட் ரேடியஸ் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் எம்எம் சரியா ரூட் ரேடியஸு ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்டீன் எம்எம்மையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ வருது டி டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ இப்போ டி பை டிடபிள்யூ டிடபிள்யூங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளோ நோட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் பாருங்கள் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா வருது இட் இஸ் லெஸ் தன் எயிட்டி ஃபோர் எஃப்சிலான் லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ பார்த்தோம்ல ஃபார் வெப் ஆஃப் என் ஐஆர்ஹெச் செக்ஷன் பாருங்கள் நியூட்ரல் ஆக்ஸ் அட்மிட் டெப் டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ எயிட்டி ஃபோர் எஃப்சிலான் எஃப்சிலான் ஒன்று காட்டி எயிட்டி ஃபோர் கீழே இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டிக் ஸோ அப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு எயிட்டி ஃபோர் கீழே தான் இருக்குது எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ தர் ஃபார் வெப் இஸ் பிளாஸ்டிக் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே பிளாஸ்டிக்காக இருக்கிறதுனால ஹோல் செக்ஷன் இஸ் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் பிளாஸ்டிக் ஒன்று பிளாஸ்டிக் இன்னொன்று காம்பேக்ட்னா ஹோல் செக்ஷன் நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணணும் காம்பேக்ட் பண்ணணும் ஒன்று காம்பேக்ட் இன்னொன்று செமி காம்பேக்ட்னா நம்ம செமி காம்பேக்ட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா லீஸ்ட் எதுவும் அதை தான் நம்ம இது பண்ணணும் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒரு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ எது சிக்ஸ்டி செவன் எஃப்சிலானு கீழே இருந்துச்சுன்னா சியர் பக்லிங் செக்கு வெப்புக்கு பண்ண வேண்டியது இல்லை மோஸ்ட்லி ரோல்டு சீல் செக்ஷன்ஸ்னாலே அது வராது அது எப்போ வரும்னா டீப் பீம்ஸில் தான் வரும் டீப் பீம்ஸ்னால் என்னது டெப்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் திக்னஸ்ஸு கம்மியாக இருக்கும் சரியா அப்போ சிக்ஸ்டி செவன் எஃப்சிலானுக்கு மேலே போச்சுனா தான் அது பண்ணணும் இது இல்லைனா தேவையில்லை வேணால் நம்ம கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு போய் பார்க்கலாமா கிளாஸ்
ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் பிளாஸ்டிக் அண்ட் காம்பேக்ட் செக்ஷன் சரியா ஃபார் செமி காம்பேக்ட்னா இஜட்டி பை இஜட்பி இங்கே பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் காட்டி இஜட்பி வந்துட்டு ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் இஜட் சரி பீட்டா பி ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் இஜட்பிங்கிறது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் அது நம்ம கோட் புக்கை பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி எஃப்ஐங்கிறது டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட்டுங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அது டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து எடுத்து வச்சுருப்போம் பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் பீட்டா பி இஜட்பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் ஓகேவா இந்த வேல்யூ எதை விட கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எம்டி செல்பி லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் நம்மளுக்கு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் தான் சார் அப்போ எம்டி வேல்யூ இந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணது எதை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இந்த கண்டிஷனை சேர்த்து ஒரே டைமில் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன் நான் பீட்டா பி இஜட்பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் எதை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் அப்போ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கு இஜட்பி ஒரு புக்கிலேருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் சார் இஜட்டி ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் சார் இப்போ எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் பீட் ஆப்பி வந்து பிளாஸ்டிக்னு சரி தெரியும் ஏன்னா நம்ம செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ இஜட்பி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இஜட்பி ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் பவர் த்ரீ இது எல்லாமே நியூட்டன் எம்எம்மில் வரும் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் மாத்திரக்காக டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டுருக்கிற ரெண்டுலேயுமே நான் சரியா இந்த ரெண்டு வேல்யூமே கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ இது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்போ ரெண்டு லாஜிக் என்னென்னா ரெண்டில் எது கம்மியோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ இந்த லிமிட்டை விட கம்மியாக வந்திருக்கு ஸோ அப்போ அதுவே டிக் அடித்தாச்சு இதுதான் என்னது டிசைன் பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த செக்ஷன் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோருங்கிறது எங்கேருந்து இடத்துல எழுதி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் பவர் த்ரீங்கிறது அலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் ரெண்டுமே கோட் புக்லேருந்து எடுத்தது தான் பாருங்கள் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டென் பவர் த்ரீ சரியா ஸோ இப்போ எம்டி கண்டுபிடிச்சா சம்டைம்ஸ் இதுலேயே எவ்வளவு லோடு சேஃபாக கண்டுபிடிக்குன்னு கேட்பாங்க நமக்கு கண்டிஷன் ஃபார் டிசைன் வந்துட்டு என்னது ஏ சேஃப் டிசைன் எம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி சேஃபாக எவ்வளோ லோடு தாங்குதுன்னு இதே பீமை பற்றி நம்ம கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் நீங்கள் எவ்வளோ சொல்லணும் எம்டி வந்துட்டு ஒஸ்ட் கேஸில் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் எம்முக்கு அப்போ இந்த வேல்யூவை நீங்கள் என்னென்னு வச்சிடணும் எம்முன்னு வச்சிடணும் எம்முக்கு சமான்னு சொல்லிடணும் அதுக்கப்புறம் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வித் யூடிஎல்னால் நம்ம என்ன ஃபார்முலா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர்டு பை எயிட்டு ஸோ அப்போ இந்த வர்ற மொமெண்ட்டை டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர்ட் பை எயிட்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இங்கே என்ன லோடு கிடைக்கும் ட எல்லுக்கு வந்துட்டு ஸ்பேன் வந்துட்டு அவங்களே சம்மில் கொடுத்துருக்கணும் அந்த மாதிரி சம்மில் அப்போ டபிள்யூ கிடச்சிரும் அதுதான் என்னது அல்டிமேட் லோடு டேக்கன் கேர் பை திஸ் பீம் ஸோ அப்போ டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த வேல்யூக்கு போட்டிங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும் உங்களுக்கு டபிள்யூ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டபிள்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் த லோட் விச் கேன் பி சேஃப்லி கேரிட் பை திஸ் பீம் சரியா சம்டைம்ஸ் இந்த அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளத்தில் டபிள்யூ கண்டுபிடிக்கிறத கூட கேட்கலாம்